നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിവ്യൂ ബി എന്ന എൻ്റെ മലയാളം റിവ്യൂ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറയെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ആക്കി മാറ്റി അതുപോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗാഡ്ജറ്റ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അടുത്തായി കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലെൻസ് കിറ്റാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ലെൻസ് കിറ്റ് ആയതിനാൽ ഇതിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അലൂമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ലെൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഈ ലെൻസ് കിറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ക്യാമറ ഫോണിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനോ ഐഫോണിനോ ഐപാഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരെ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പാക്കേജ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം പാക്കേജിനുള്ളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കേസിനുള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് കിട്ടുക റെഡ് കളറുള്ള ഒരു ലെൻസ് കിറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു പല നിറത്തിലും ഈ ലെൻസ് കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പാക്കേജിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലെൻസ് കിറ്റ് ലഭിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ലെൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്യാരി ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൗച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്യാരി പൗച്ച് കിട്ടും ക്ലിപ്പിന് മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ഈ ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ലെൻസിനെ ഇവിടെ നിന്നും വേർതിരിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും മാക്രോ ലെൻസും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസായും മാക്രോ ലെൻസായും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു മാക്രോ ലെൻസായും മുകളിലത്തെ ഭാഗവും കൂടി അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസുമായി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ വൈഡ് ആംഗിളായി നമുക്ക് സെൽഫികൾ എടുക്കുവാനും നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാമറയിൽ കൊള്ളാത്ത ഏരിയയിലുള്ള ഇമേജസ് എടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെൻസിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഐ ലെൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിനെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ ക്ലിപ്പിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൊബൈലിൽ ഘടിപ്പിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ കറക്റ്റ് സെൻസറിന് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ലെൻസ് വെക്കുവാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മൊബൈലിനുള്ളിൽ ക്യാമറ ഓൺ ആയി വന്നത് കാണാം അതിനുള്ളിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ഫിഷ് ഐ ഫോർമാറ്റിലാണ് കാണുക ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ കാണാം ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ഐ മോഡിലായി മാറുന്നതും കാണാം ഇനി നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ലെൻസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി കാണാം ലെൻസ് വെക്കാതെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ലെൻസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഏരിയ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള കുറച്ച് കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അടർത്തി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഈ ലെൻസിന് ഒരു മാക്രോ ലെൻസായി ഉപയോഗിക്കാം ഈ മാക്രോ ലെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രാണികളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാണ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും നമ്മളുടെ സാധാരണ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് ഈ മാക്രോ ലെൻസ് ഇവിടെ